எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு டாபிக் தான் மேக்னெட்டிக் இன்கிளனேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம தீரிட்டிக்கலாம் சொல்லியிருந்தோம் அந்த மேக்னெட்டிக் நீடில் இருக்கு இல்லையா இந்த மேக்னெட்டிக் நீடு நம்ம காமிச்சிருப்போம் இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில் எர்த்தனுடைய ஈக்வேட்டார் ஈக்வேட்டார் வந்து நம்ம போலார் இந்த டிவைஸை ஒவ்வொரு பொசிஷனில் வைக்கும் பொழுது இந்த மேக்னெட்டிக் நீடுகளுடைய ஓரியன்டேஷன் ஆகிட்டே இருந்துச்சு மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா இந்த டிவைஸ் வச்சுட்டு பார்க்கும்பொழுது இந்த இந்த ஹரிசாண்டல் இந்த ரெஃபரன்ஸ் பொசிஷனுக்கு இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில் எந்த மாதிரியான ஓரியன்டேஷனை காண்பிக்குதோ அதை தான் என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னாக்கா இன்க்ளனேஷன் மேக்னெட்டிக் இன்க்ளனேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம் சரிங்களா அதனுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஏர்த் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல இது இடத்தினுடைய சென்டர்னா இந்த கோடு எதை இண்டிகேட் பண்ணது அப்படின்னாக்கா மேக்னெட்டிக் மெரிடியன் தட் மீன்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஆக்சிஸ் மேக்னெட்டினுடைய எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கற்பனையான ஒரு கோடு வரைஞ்சிருந்தோம் இமேஜினியர் லைன் இந்த இமேஜினியர் லைன் இஸ் நத்திங் பட் மேக்னெட்டிக் மெரிடியன் சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி மேக்னெட்டிக் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல நான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எர்த்தோடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் மெஷர் பண்ணணும் அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல லொக்கேட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா எர்த்தோடைய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் என்ன இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த விதத்துல இங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு டயக்ரமெட்டிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க போறேன் இதுதான் என்னது இந்த பாயிண்ட்ல கூட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அது என்னன்னு வச்சுக்குவோம் பிஇன்னு வச்சுக்கலாம் பிஇ இஸ் நத்திங் பட் எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் அ கிவன் பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் எர்த்ன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டு காம்பனண்டா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்னு என்ன அப்படின்னா வேர்டிகல் காம்பனண்ட் ஆஃப் எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வச்சுக்கலாம் இன்னொன்னு என்னது அரிசாண்டல் காம்பனண்ட் ஆஃப் எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ வேர்டிகல் காம்பனண்ட் ஆஃப் எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம எப்படி வரையணும் அப்படின்னா எந்த பாயிண்ட்ல நம்ம டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா எது நோக்கியும் ஒரு கோடு வரைஞ்சோம் அப்படின்னா தட் கிவ்ஸ் வாட் இட் இஸ் பி வி தட் மீன்ஸ் வேர்டிகல் காம்பனண்ட் ஆஃப் எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பிங்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பிங்கிறது வேர்டிகல் காம்பனண்ட் ஆஃப் எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிக்கு வேர்டிகல் காம்பனண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பிக்கு அரிசாண்டல் காம்பனண்ட் இருக்கும் இல்லையா வேர்டிகல் காம்பனண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சென்டர் நோக்கி ஒரு கோடு வரைஞ்சோம் தட் கிவ்ஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் வேர்டிகல் காம்பனண்ட் ஆஃப் எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அரிசாண்டல் காம்பனண்ட் ஆஃப் எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதே பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு டேஞ்சென்ட் லைன் வரையணும் அந்த டேஞ்சென்ட் லைனோட டேரக்ஷன் தான் எதை கொடுக்கும் அப்படின்னாக்கா இட் கிவ்ஸ் தி பிஹெச் இந்த இடத்துல இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் பிஹெச் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டான பிஐயும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அரிசாண்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பிஹெச்ஐயும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேர்டிகல் காம்பனண்டான பிபிஐயும் நம்ம இணைச்சி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஓன் வச்சுக்கிட்டோம்னா இதை வந்து ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இதன் வச்சுக்குவோம் டின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஓஏ டி இருக்கு இல்லையா இந்த ட்ரையாங்கிளில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சைன் தி சைனையோட வேல்யூ என்ன காசையோட வேல்யூ என்ன சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்க்ளினேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் அரிசாண்டல் எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் அது ஐ இந்த இடத்துல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இதுதான் ஐ மேக்னெட்டிக் இன்க்ளினேஷன் ஆர் டிப்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிஹெச்சுக்கும் இந்த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள ஆங்கிள் தான் அது ஐ அப்படி சொல்கிறோம் அது மேக்னெட்டிக் இன்க்ளினேஷன் அப்படி இல்லாட்டி டிப்னு சொல்லலாம் இந்த ஓ ஏ டி இந்த ட்ரையாங்கிளில் சைன் தி சைன் ஐ அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் பாருங்க சைன் ஐங்கிறது என்னது ஆப்போசிட் சைட் பை ஹார்போர்டினியஸா அப்போ இந்த ஐக்கு ஆப்போசிட் சைடு தானே தட் மீன்ஸ் ஏடி வருது ஏடி இஸ் ஈக்குவல் இருந்தால் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த பிவிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படியே இந்த இடத்துல வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்படி ஏடியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மேக்னிடியூ பிவி ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ
அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை என்ன பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ணக்க என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா டேன் ஐ வருமா டேன் ஐஸ் கூட என்ன வருது பாருங்கள் பிவி பை விஹெச் வரும் தட் மீன்ஸ் ரிசல்டன்ட் இன்க்ளனேஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் இன்க்ளனேஷன் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் பிவி வித் பிஹெச் ஒரு பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்க்ளனேஷன் எதை பொறுத்தது அப்படின்னா அந்த பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ரிசல்டல் எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டான பிஹெச்சுக்கும் வேர்டிக்கல் காம் எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டான பிபிக்குள்ள ரேஷியோவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம் எடுத்து போதும் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல ஈக்குவேட்டார் ஈக்குவேட்டரில் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஈக்குவேட்டரில் ஐயோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஈக்குவேட்டரில் ஐயோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நம்ம இதை பார்த்துக்கலாம் இந்த டிவைஸ் நம்ம காணிச்சிருச்சோம் இந்த டிவைஸை ஈக்குவேட்டரில் கொண்டு போயிட்டு நம்ம பிளேஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிவைஸை ஈக்குவேட்டரில் ஈக்குவேட்டர் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா இந்த மேக்னட்டிக் நீடலுக்கு ஒரு இப்படி ஒரு பர்பண்டிகுலர் கோடு வரைஞ்சோம்னாக்கா இந்த இடத்துல இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தான் ஈக்குவேட்டர் இந்த பிளேஸில் கொண்டு போயிட்டு இந்த டிவைஸ் வச்சோம்னா இந்த டிவைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி டேங் இருக்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அங்கே பாருங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் லைன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இந்த ஸ்டிக் தான் அந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனு இந்த மேக்னட்டிக் நீடிலோட ஓரியன்டேஷன் அட் ஈக்குவேட்டார் இந்த டிவைஸ் கொண்டு போயிட்டு ஈக்குவேட்டார் பொசிஷன் வைக்கும் பொழுது இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனும் மேக்னட்டிக் நீடிலோட ஓரியன்டேஷன் எப்படி இருக்கு பேரலாக இருக்கு அதனால இப்போ ஐயோட வேல்யூ அட் ஈக்குவேட்டாரோட வேல்யூ என்னது ஈக்குவேட்டாரில் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே பேரலாக அலைன்மெண்ட்டில் இருக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல ஐயோட வேலை என்னென்னு கொடுத்துக்கிறேன் நான் ஜீரோன்னு கொடுத்துக்கிறேன் புரியுதுங்களா எங்கள் ஈக்குவேட்டரில் இதுவே போலார் ரீஜனில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா போலார் ரீஜனில் ஐயோட வேல்யூ என்ன என்ன அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இது ஈக்குவேட்டரில் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனும் இந்த மேக்னட்டிக் நீடலும் பேரலாக இருக்கிறதுனால ஐயோட வேலை ஜீரோ கொடுத்துட்டோம் இதை கொண்டு போயிட்டு போலார் ரீஜனில் கொண்டு போய் வைக்கும்போது இந்த மேக்னட்டிக் நீடலுடைய ஓரியன்டேஷன் எப்படி ஆகிடும் இந்த மாதிரி வருமா இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த மேக்னட்டிக் நீடலோட ஓரியன்டேஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் அப்போ இந்த இடத்துல இங்கே உள்ள ஆங்கிள் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் நம்ம இன்க்ளினேஷன் சொல்கிறோம் அப்போ போலார் ரீஜனில் இந்த மேக்னட்டிக் நீடிலோடைய ஓரியன்டேஷனும் இந்த மேக்னட்டிக் நீடிலோட ஓரியன்டேஷனும் இந்த ரெஃபரன்ஸும் எவ்வளோ ஆங்கிள் உருவாக்குது பாருங்கள் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி உருவாயிருக்கு அப்போ போலார் ரீஜனில் இன்க்ளினேஷன் மேக்னட்டிக் இன்க்ளினேஷன் வேல்யூ நைன்ட்டி ஈக்குவேட்டரில் பார்த்தா எப்படி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஈக்குவேட்டரில் பேச பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு போலார் ரீஜன் கொண்டு போகும்போது அதுவே இந்த மாதிரி வந்துடும் அப்போ ஈக்குவேட்டரில் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோனும் போலார் ரீஜனில் ஐயோட வேல்யூ நைன்டீனும் நம்ம சொல்கிறோம் ரெஃபரன்ஸ் இது தான் அப்படிங்கிறத நம்ம மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா போலார் ரீஜனில் ஐயோட வேல்யூனா அது நைன்ட்டி டிகிரி இப்போ இந்த வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோனா சைன் ஐயோட வேல்யூ சைன் ஐ சைன் ஜீரோட வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் ஈக்குவேஷன் பிபியோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஈக்குவேட்டரில் ஜீரோ ஆகிடும் ஈக்குவேட்டர்னா இந்த பாயிண்டில் இந்த பாயிண்டில் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா இந்த பாயிண்டில் வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்டில் பிபியோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ஈக்குவேட்டரில் பிஹெச் இருக்கு இந்த இடத்துல ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் காஸ் ஜீரோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஒன் ஆகிடுச்சா அப்போ பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் என்ன கிடைக்குது நமக்கு பின்னு கிடைக்குது தட் மீன்ஸ் இந்த ஈக்குவேட்டரில் இருக்கக்கூடிய அரிசாண்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோடைய அளவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இடத்துடைய டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கே ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ஈக்குவேட்டரில் பிபியோட வேல்யூ ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது போலார் ரீஜனான இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம பிபியோட வேல்யூ பிஹெச்ஓட வேல்யூ இப்போ நம்ம ஈக்குவேட்டரில் வேர்டிக்கல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகிடுச்சு காம்பௌண்ட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோ ஆகிடுச்சு இந்த பாயிண்டில் பிஹெச்ஓடைய வேல்யூ மேக்சிமமாக இருக்குது அப்படிங்க சொன்ன இல்லையா இதே போல் இந்த போலார் ரீஜனில் கொண்டு போயிட்டு நம்ம இந்த பிஹெச்ஓட வேல்யூ பிவியோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அந்த விதத்தில் போலார் ரீஜனில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஐயோட வேல்யூ நைன்டீன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த இக்கேஷன் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ பிவி இஸ் ஈக்வல் என்ன வருது பாருங்கள் சைன் நைன்ட்டியோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ அந்த இடத்துல பிவி இஸ் ஈக்வல் டு பின்னு கிடச்சிருக்கு அதுக்கடுத்தது